Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. D'abord, se communiquer le ministère des Affaires étrangères de la coopération de l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur a l'honneur de convier le corps diplomatique et consulaire et les organisations internationales accréditées au Niger à la cérémonie officielle de l'inauguration de la Blue Zone de Niamey placée sous le haut patronage de leur Excellence, M. Isfou Mamadou, président de la République du Niger, chef de l'État et Thomas Boniyaï, président de la République du Bénin, le mardi 7 avril 2015 à la gare ferroviaire de Niamey à partir de 10 h mise en place terminée à 9h45. À l'occasion de l'inauguration de la Blue Zone de Niamey et la signature de la convention de concession de la ligne ferroviaire Bénin-Niger, son Excellence M. Thomas Boniaï, président de la République du Bénin, sera à Niamey demain mardi 7 avril 2015. À cet égard, les personnalités ci-dessous désignées sont conviées à l'aéroport international Diori Hamani à 8 heures pour accueillir l'illustre hôte. Il s'agit de M. le Président de l'Assemblée nationale, M. le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République et le Grand Chancelier des Ordres nationaux, M. le Chef de file de l'opposition, les membres du gouvernement, le Bureau de l'Assemblée nationale, le Doyen du Corps diplomatique et le Chargé d'affaires de l'Ambassade du Bénin, les conseillers spéciaux avec rang de ministre du Président de la République, le secrétaire général du gouvernement, le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, du Premier ministre, le directeur de cabinet adjoint du président de la République et le directeur de cabinet adjoint du Premier ministre, l'inspecteur général des armées et de la gendarmerie, le chef d'état-major des armées, le haut commandant de la gendarmerie nationale, le haut commandant de la garde nationale, le chef d'état-major de l'armée de l'air, le chef d'état-major de l'armée de terre. Les secrétaires généraux de la présidence de la République, de l'Assemblée nationale et de la primature, le gouverneur de la région de Niamey, le président du conseil de ville de Niamey et les cinq maires d'arrondissement, le président de la chambre de commerce, de l'industrie et de l'artisanat du Niger, le représentant du bureau des chefs traditionnels, le président du conseil islamique, le président de l'association islamique, imam de la grande mosquée et l'archevêque de Niamey. Lors de sa visite aux États-Unis d'Amérique, le président de la République, chef de l'État, s'était rendu au laboratoire CIC, un laboratoire dirigé par un jeune Nigérien à l'Institut technologique de Massachusetts et qui mène des études sur l'expression et le comportement de l'ADN. Et ce fou Mamadou est allé encourager notre compatriote, professeur Ibrahim CIC, et le présenter comme un modèle pour les jeunes Nigériens. Abari Amiti et Lamine Issoufou récit. Le laboratoire CIC est reconnu dans le monde entier, précisément dans l'environnement des physiciens et celui des biologistes. Un laboratoire du nom de Ibrahim CIC, jeune Nigérien devenu un acteur incontournable à l'Institut technologique de Massachusetts aux états unis section de biologie et de physique. CIC est son équipe composée de chercheurs sud-coréens, japonais, américains, allemands, indiens et malaisiens, et le Nigérien, neuf chercheurs qui mènent des études sur l'ADN des études sur le comportement de l'ADN dans l'organisme humain, comportement de certains phénomènes biologiques, comprendre le gène, ses caractéristiques et métabolisme ou certaines maladies incurables telles que le cancer ou même le vieillissement des cellules, des études pointues et approfondies. Ce que nous faisons dans le laboratoire CCOMIT, c'est de développer des méthodes de microscopie très avancées qui nous permettent d'aller directement dans le noyau de la cellule vivante humaine et comprendre comment se passe l'expression génétique. Et donc on on parle à l'échelle de, 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 de 50 000 fois plus petit que la, le diamètre de, 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 de la chevelure humaine. Et à cette échelle, ce qu'on peut voir, c'est euh, l'information génétique qui est sur l'ADN et comment est-ce que plusieurs protéines viennent ensemble en coopération pour pouvoir transcrire cette information génétique. Quand on a par exemple euh, un signal, ce qu'on verra, c'est que... Euh, cette protéine qui s'appelle la polymérase, maintenant commencera à, à faire une dynamique sur le brin d'ADN et sur l'ADN la, est ensuite euh, fait en copie d'ARN et cette expression génétique, c'est ce qui est... Euh, c'est ce que l'objet euh, en, en fait de, de nos études. Et nous, on arrivera maintenant à voir 
de la molécule unique, donc par exemple ici vous avez l'ARN polymérase, ce, cette molécule qui, qui va sur l'ADN vraiment comme un train sur le chemin de fer, on, voit, on va de la molécule unique jusqu'à l'échelle de la cellule, où là on voit une cellule, et dans le noyau de la cellule vivante, on voit euh, partout où se passe euh, cette expression génétique. Et ce qu'on espère, on, 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 on espère faire, c'est de comprendre comment se passe... Euh, l'expression génétique à cette échelle de la molécule unique. Comme ça, si on arrive à comprendre comment ça se passe pour les cellules normales, on comprendrait, par exemple, comment ça se passe pour euh, les cellules cancéreuses. Parce que quand on a des infections et des maladies, c'est l'expression génétique qui est en premier lieu euh, euh, l'objet euh, de, 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 de cette attaque. Sissé Ibrahim est un professeur en physique et biologie, une passion pour lui, ce qui le pousse à étudier les cellules souches également, une convoitise et un rêve pour tout chercheur, la limite entre l'être et la vie. On a, on a en culture des cellules de souche euh, ou stem cells, mm. et, et dans ces stem cells, en, en fait, c'est des cellules premières qui peuvent être différenciées dans différentes euh, mm. cellules. Et, et, et nous, euh, ce qu'on fait maintenant, c'est de comprendre vraiment ce qui fait la caractéristique des cellules souches, de l'expression génétique dans les cellules souches, et comment est-ce que ces cellules souches arrivent à faire leur différenciation. Et ça aussi, ça se passe euh, au niveau de l'expression génétique. Donc les méthodes euh, de microscopie euh, très avancées que, nous, que cette équipe euh, de multiculturelle et, 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 et trans... Euh, euh, à disciplinaire à, à créer, c'est vraiment une, une, une méthode assez pointue pour, pour voir euh, comment se passe l'expression génétique et c'est applicable à plusieurs, plusieurs différentes cellules. Sissé est une source d'inspiration pour les jeunes Nigériens, leur ambassadeur, ambassadeur du Niger, dirigeant une équipe pluridisciplinaire, mathématicien, physicien, ingénieur, biologiste, pour des travaux transdisciplinaires. Sissé Ibrahim a également mené des recherches à l'école normale supérieure de l'université Abdelmoumouni de Niamey au Niger lors de sa thèse. Là également, il a mené des recherches dans la fusion entre la physique et la biologie, ce qui a valu la visite du président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, au sein de son laboratoire. Ajoutons également que vous pourrez suivre en partie magazine euh, l'allocution prononcée par le président de la République au forum de l'université de Harvard lors de sa visite de travail aux états unis Manifestation culturelle cet après-midi au palais des sports de Niamey. Elle rentre dans le cadre de la commémoration du quatrième anniversaire de l'accession à la magistrature suprême du Niger de son Excellence Mamadou Issoufou, organisée par l'association nigérienne pour la promotion artistique et culturelle. Cette manifestation vise à mobiliser les militants autour des idéaux du président Issoufou pour un second mandat en 2016. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dans le cadre des grands projets du programme de renaissance pour le Niger du président Mamadou Issoufou, la construction du marché central de Maradi, les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Maradi-Madarufa, frontière Nigeria, constituent sans nul doute des investissements majeurs qu'il faut noter pendant les quatre années de gestion du pouvoir du président de la République Mamadou Issoufou. Reportage Maman Oumaru et Adena Lagalas. Maradi est réputé être la capitale économique du Niger. La région fait aussi partie de la zone que l'on appelle K2M, c'est-à-dire Kano Katina Maradi, un corridor qui construit un des plus anciens couloirs d'échange, ouvert depuis des siècles au golfe de Guinée, à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient. L'espace K2M illustre la polarisation de l'économie du Niger par le Nigeria le long de la frontière qui s'étend sur 1500 km. Dans cet espace, les échanges commerciaux sont intenses et brassent le bétail, la viande, cuirs et peaux du Niger, les cultures vivrières, céréales et produits manufacturés du Nigeria ou encore les produits réexportés vers le Nigeria. Quand le marché a été démoli, plusieurs de ces commerçants ont perdu la clientèle. Et aujourd'hui, ils ont le sourire au visage. Bientôt, ils vont retrouver leur boutique et leur clientèle. Ainsi, c'est à juste titre que doté Maradi des marchés modernes à la mesure de son statut de capital économique du Niger, constitue-t-il un investissement des plus majeurs engagés à travers le pays en général et dans la région en particulier. La volonté de réaliser cette importante infrastructure pour la région s'inscrit dans cette volonté clairement affichée par le président de la République, Issouf Mamadou, depuis son investiture à la magistrature suprême de notre pays. Le souci reste et demeure le développement harmonieux du Niger et le bien-être des Nigériens dans leur ensemble.
dans son programme, c'est ce qu'il a dit, donc il va gratifier la ville de Nouadhibou de ce marché. Voilà, aujourd'hui, c'est une chose faite. Je pense que vraiment, c'est le lieu ici vraiment de saluer l'abnégation, le courage, vraiment le sacrifice dans le gouvernement et le président a su faire montre pour vraiment achever ce grand marché. Bâti sur une superficie de 7,5 hectares, pour une bagatelle somme de près de 7 milliards de francs CFA sur le budget national, avec l'appui de la Banque mondiale et un apport de la mairie de Maradi, le marché comprend un bloc administratif, 1976 boutiques d'une superficie de courante de 9 mètres carrés. 1492 boutiques sont construites à un niveau, 8 halls de vente au sol, 2 blocs magasins, 4 aires de prière, 8 blocs sanitaires, des infrastructures et casiers de déchets. Le marché comprend également des aménagements en caniveau, pavage, éclairage public, sécurité incendie et autres parkings de stationnement. La construction de ces marchés va sans nul doute booster l'économie de la région. Au niveau de l'ensemble des pays de l'UMOA, nous n'avons pas vu en tout cas un marché aussi moderne que celui de Maradi. C'est vraiment de remercier le président de la République. L'impact de cette infrastructure sur la vie socio-économique de Nigériennes n'est plus à démontrer. En effet, pas moins de 12 entreprises nigériennes ont travaillé sur le marché et 850 emplois temporaires ont été créés sur une période d'un an. Ce qui, en soi, constitue une plus-value dans le cadre du renforcement des capacités de résilience de plusieurs ménages. L'autre projet majeur pour la région du Maradi, c'est incontestablement les travaux d'aménagement et de bitume de la route maradi madrufa frontière nigéria longue de 106 km. Il y a même une extension là, euh, dans le même cadre du programme euh, Polia, à Obanda de Maradi. Donc euh, il y a toujours ce programme qui sera visible de ce côté-là aussi. Parce il y a même la réalisation d'un pont qui traverse le Bourbi. Surtout même du côté des Zampara. On n'a même pas de débouché, c'est la première fois que nous allons avoir un débouché avec cet état-là. Pour un montant de 28 milliards 872 millions 986 634 francs CFA, cette route est aussi d'une importance capitale pour la région et ses populations dont le projet constitue une demande. Le président Issouf Mamadou en a fait une promesse du reste tenue aujourd'hui. Connaissant l'importance du trafic des échanges entre les deux pays, la réalisation de cette route est plus qu'une bonne chose. Sincèrement, le président a bien réfléchi. Et ce que la population du Maradi attend, ça fait une trentaine d'années. La route elle est en plein chantier. Ça va contribuer beaucoup au développement de l'économie de Maradi, en particulier et pour tout le Niger. Il faut noter que dans le cadre de ce projet, il est prévu l'aménagement d'une route traversant la ville de Maradi en double voie sur 1200 mètres, l'éclairage public par énergie solaire et l'aménagement de trois carrefours. En dehors de Maradi, une voirie de la ville de Madanoufa sera réalisée sur 5,5 km, la commune de Gabi sur 2,2 km et des pistes connexes sur 11,8 km. Il faut aussi compter l'exécution de six forages dont un sera transformé en mini-addiction d'eau potable. Le bonus du projet sera l'avenant pour la construction du marché de Madarumfa. Aussi, n'est-il nullement besoin de rappeler cet adage qui dit que la promesse est une dette chez les hommes honnêtes. Oui, nous reviendrons toujours dans cette édition sur les autres, sur les autres aspects du programme de la Renaissance au niveau de la région de Maradi. À Tawa, la population du quartier Koufan Tawa a organisé des manifestations de réjouissance pour témoigner toute sa reconnaissance au président de la République, chef de l'État, Mamadi Soufou, dont les actions concrètes à travers le programme de la Renaissance ont permis de résoudre l'épineuse question d'eau de consommation courante à laquelle les habitants étaient confrontés depuis plus de six ans. Reportage et souffre à l'eau Dans la ville de Tawa, dans toutes les concessions et au niveau des bornes fontaines, l'eau coule à flot. Les habitants s'en approvisionnent sans difficulté aucune. Ceci grâce à la promesse tenue du chef de l'État qui fait de la question de l'eau axe 8 du programme de la Renaissance une importante priorité. Aujourd'hui, nous fêtons avec la population de Koufan Tawa qui a fait une sortie spontanée et pour vraiment remercier. Et son Excellence le Président de la République, chef de l'État, et le gouvernement dirigé par son Excellence Brigitte Raffini, qui aujourd'hui, dans le cadre du programme de, de renaissance, on a constaté que le Président de la République, connaissant la réalité du terroir, a pris le taureau par les cornes. En quoi faisant, et des crédits très significatifs ont été votés, de presque de plus de 5 milliards de francs CFA, qui ont permis 
et la réalisation de l'espace de 18 mois et d'un château d'eau vraiment à grande capacité et quatre forages profonds de 750 mètres qui nous ont permis d'avoir de l'eau vraiment saine et en quantité suffisante. Cette mobilisation spontanée et ces manifestations de réjouissance organisées par la population du quartier Koufantawa est une expression parfaite de sa reconnaissance de cet effort du chef de l'État. Même son de cloche, le chef du dit quartier, le chef de cabinet du président du conseil de ville, Alaji Adaye, chargé de la mission à la présidence, Madame Miko Nana, de la commune 2, le président des jeunes du quartier et le président du conseil régional, Ilo Adamou, ont vivement salué cette œuvre salvatrice du président qui vient mettre fin au calvaire vécu par la population pendant six ans du fait de la démographie galopante qui n'était pas suivie des infrastructures hydrauliques Approprié. Aujourd'hui, tous les espoirs sont permis, car fournir à la population l'eau en qualité et en quantité suffisante, c'est lui garantir sa santé, laquelle santé humaine est condition sine qua non de développement économique et social, chose qui lui reste tient à cœur le président de la République, chef de l'État, Essouf Mahamadou. La mobilisation des ressources internes, défis et perspectives, c'est sous ce thème que s'est ouverte à Tawa la réunion annuelle des cadres du ministère des Finances. C'était sous la présidence de Gilles Bayet, ministre des Finances. Récit, Léoul Semi, Sandenataï. Tous les cadres centraux du ministère des Finances, directeurs centraux et régionaux, en charge de la mobilisation des ressources, soucieux de la performance, des résultats en la matière se trouvent être réunis ce matin à Tawa autour du ministre des Finances Gilles Baye pour échanger sur la mobilisation des ressources internes, défis et perspectives, thème central de cette rencontre annuelle. Le thème mobilisation des ressources internes, défis et perspectives. J'espère que dans les défis, on n'oubliera pas les chocs externes qui nous assaillent depuis un certain nombre d'années. Il y a aussi les autres défis, conséquences de ces problèmes sécuritaires, qui sont également des chocs externes, c'est-à-dire toutes choses que la République n'a pas choisies. Il s'agit des mouvements des populations, il s'agit des réfugiés, il s'agit donc euh, des déplacements des populations de manière massive. Donc vous voyez que le défi est immense et les problèmes ne font que s'accumuler. Mais, malgré tout ça, tout le monde a les yeux tournés vers vous. Donc, ce thème présente un intérêt particulier au regard de sa portée et des attentes placées à nous par les plus hautes autorités du Niger, au premier rang desquelles son Excellence, El Hajj Issouf Mahmoudou, président de la République, chef de l'État, qui a fait une place de choix à la mobilisation des ressources internes conséquentes pour le financement du programme de renaissance. Ces attentes ont été aussi largement prises en compte par le chef de gouvernement dans la déclaration de politique générale et dans le plan de développement économique et social. Mesdames et messieurs, les résultats déjà obtenus, il faut le dire, par les régies financières dans le cadre d'une mobilisation plus accrue des ressources internes, poussent à l'optimisme. Notre engagement à tous et d'accompagner ces régies à les renforcer davantage en vue de garantir le financement de notre budget au moyen de ressources propres. Il s'agit d'arriver à terme à une situation où les ressources internes seraient capables de budget à 100%. Cette performance tamponnée ne saurait être réalisée si les ressources ne sont pas utilisées de manière rationnelle et efficace, a ajouté le ministre Gilles Bailly. Il a en outre énuméré quelques difficultés liées à la mobilisation des ressources. Le gouverneur de la région de Tawa, Dr Barmou Salifou, a félicité et encouragé les agents des services du ministère pour les performances réalisées avant de les rassurer de son entière disponibilité de continuer à les soutenir dans cette mission de mobilisation des ressources internes qui rendent possible la mise en œuvre des actions du programme de la Renaissance. Le cadre d'action pour le progrès et l'innovation CAPI a organisé cet après-midi une formation à l'endroit des membres de ses instances dans la ville de Niamey. C'était en présence des membres du bureau provisoire national et du président d'honneur Ousmane Idi Ango. Récit Ismaël Doda et Mahmoud Adam. 
Déjà après le lancement officiel de ces activités, le 28 mars dernier, le cadre d'action pour le progrès et l'innovation CAPI, fidèle aux objectifs qu'il s'est fixé, s'active à la conscientisation de la jeunesse pour un lendemain meilleur. C'est dans cette optique que le CAPI, sous la conduite de Ousmane Idi Ango, présent d'honneur, organise cette formation à l'endroit de ses membres des arrondissements communaux de la ville de Niamey. Le choix de cette journée d'ici avril 2015 pour la tenue de cette formation n'est pas fortuit, dira le président d'honneur qui, par ailleurs, remercie tous les acteurs pour leur présence massive lors du lancement officiel des activités du CAPI. Aujourd'hui est un jour inédit pour le CAPI puisque nous allons procéder à la formation des membres des bureaux des arrondissements qui composent la ville de Niamey. Cette formation sera axée sur la citoyenneté responsable, le civisme et la gestion des associations. Euh, ce soir euh, sera aussi euh, l'occasion de procéder à la réorganisation du fonctionnement du cadre CAPI. Et puisque le lancement a été fait la semaine passée, il est temps euh, de responsabiliser les structures de Niamey et avancer sur les autres régions du Niger. Je tiens très sincèrement à vous remercier pour la mobilisation massive à l'occasion du lancement officiel des activités du CAPI le samedi 28 mars passé. Les différents participants venus donc des cinq arrondissements de Niamey seront entretenus sur la citoyenneté responsable, le civisme et la gestion des associations. Nous avons décidé de rencontrer l'ensemble des camarades de communes de Niamey ici pour nous entretenir d'abord sur les différentes orientations donc du cadre d'action pour le progrès et l'innovation mais aussi euh, une série de formations sera donnée à l'ensemble de militants, en tout cas ici présents, pour que désormais les camarades puissent savoir, à partir du lancement officiel qui a été fait le 28 mars passé, la destinée des structures de base en compte aux structures, en tout cas de communes que vous représentez, donc il faut que vous preniez vos responsabilités. Il faudrait que chaque commune, à partir de cet instant, puisse contrôler définitivement donc, les structures dont elle a la charge et elle doit eh, rendre compte directement au bureau national. Donc il faut que les camarades comprennent. Le CAPI, c'est une organisation très sérieuse qui a des objectifs, qui a un plan d'action et qui a un mode de fonctionnement. Ce n'est pas une rencontre euh, juste un feu d'artifice pour qu'il faut prochainement au besoin pour revenir les gens. C'est une organisation qui s'inscrit dans la durée et qui va travailler avec un mécanisme de fonctionnement et du sommet jusqu'à la base pour que tous les militants du CAPI puissent comprendre l'objectif et concourir aux attentes donc des objectifs de notre cadre organisationnel. Le CAPI a pour ambition de fédérer la jeunesse nigérienne pour soutenir les actions de développement entreprises par le président de la République, Issou Mamadou, mais aussi la mobiliser pour lui permettre de briguer son deuxième mandat. Le message est compris par les différents membres du CAPI et ses chercheurs d'installer les instances CAPI dans tous les quartiers de la ville de Niamey afin qu'ils atteignent leurs objectifs.